வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார் சேனல் வரவிருக்கும் குரூப் எக்ஸாமில் அனைவரும் நல்ல மதிப்பெண்களுடன் வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஃபிஃப்த்து புக்கு பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் டேம் ஏற்கனவே நம்ம போட்டாச்சு பட் அது வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் ஆடியோ வந்து கிளியராக இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக திரும்பவும் இதை வந்து போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி லெசனுக்குள்ளே வர போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு திருக்குறள் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே சொன்னது தான் எப்படி கொஷின் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் சீர்களை வந்து வேறு வேறு மாதிரி அதாவது மா மாற்றி கொடுத்து சீர்கள் நம்ம வந்து சரியாக அடி வந்து சரியாக எழுதுகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ குரல்களை நல்லா படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பொருள் கூறுக படிக்க படிக்கணும் இதில் பாடல்களுக்கு பொருள் தெரியணும் இந்த பாடலுக்கு பொருள் கொடுத்துட்டோம் நம்மளுக்கு குரூப் டூ பொறுத்த வரைக்கும் பாடல்களுக்கு பொருள் கொடுத்துட்டோம் இந்த பாடல்களுக்கு இது தான் ஆனால் சரியான விளக்கமானு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே நம்ம கிளியராக பார்த்துக்கணும் திருக்குறள் வந்து ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் படித்தோம்னாவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த குரல் நம்மளுக்கு பதிஞ்சிடும் அது இல்லாத இந்த ல இந்த ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே வந்த வந் திரும்ப திரும்ப வந்த குரல் தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறிவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் இச்செயலை இவ்வாறு செய்து முடிக்கலாம் என சொல்லுதல் எவருக்கும் எளிது ஆனால் சொல்லியபடி செய்து முடித்தல் அரிது எல்லாருமே ஒரு செயலை ஓகே இது செய்ய அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அது மாதிரி செய்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு செய்கிறவங்களுக்கு தான் அதனுடைய இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் சொல்லிய வண்ணம் சொல்லியபடி உருவு கண்டு எல்லாமே வேண்டும் உருள் பெருந்தோர் உருள் பெருந்தேற்கு அச்சாணி அன்னார் உடைத்து ஒருவரின் தோற்றத்தை கொண்டு இகழ்தல் கூடாது ஏனெனில் உருண்டோடும் பெரிய தேரை காப்பது அதன் சிறிய அச்சாணியே ஒருவரின் தோற்றத்தை கொண்டு இகழ்தல் கூடாது ஏனெனில் உருண்டோடும் பெரிய தேரை காப்பது அதனுடைய அச்சாணி அவ்வளோ பெரிய தேரையும் காக்கிறது என்னங்க சிறிய அச்சாணி தான் உருவனா உருவம் எல்லாமே இகழ்ந்து பேசாமல் அன்னார்னா போன்றவர் பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வியந்து பெருந்தன்மையான குணம் கொண்டவன் எல்லாரிடமும் எப்பொழுதும் பணிவாக நடந்து கொள்வான் இழிந்த குணமுடையவன் எப்போதும் தன்னைத்தானே பாராட்டி புகழ்ந்து கொள்வான் தற்பெருமை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பணியுமாம் பணிவாக நடப்பர் சிறுமை இழிந்த குணம் பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் அருமை உடைய செயல் பெருமை உடையவர் பிறரால் எளிதில் செய்ய இயலாத அரிய செயல்களை விடாமுயற்சியுடன் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உடையவர் ஆவர் அருமைனா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எளிதில் செய்ய இயலாத அரிய செயல் ஆற்றுவார்னா செய்வார் அருமை உடைய செயல் அப்படின்னா யாராலையும் எளிதில் செய்ய இயலாத ஒரு செயல் தான் அருமை உடைய செயல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து இந்த சொல் பொருள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து அகராதின்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து தேர்டு இதில் எல்லாத்துலேயுமே சொல் அகராதின்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு பின்னாடி கொடுத்துட்டாங்க புக்கோட புக் பேக்கில் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸசைஸில் ஒட்டுமொத்த லெசனுக்குமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் கலைவாணர் லெசன் பார்க்கலாம் இது இதுலேருந்து உறுதியாக கொஷின் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த இந்த தடவை எக்ஸாமுக்கு குரூப் டூ ஏவும் டூ பொறுத்த வரைக்கும் உறுதியாக இந்த லெசன்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் ஸோ அதனால் ஃபிஃப்த்து புக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நா கலைவாணர் இங்கே பாருங்கள் நாடகம் முடிந்து மக்கள் கூட்டம் மேடையை நோக்கி ஓடியது அந்நாடகத்தில் மிகச்சிறப்பாக நடித்திருந்த சிறுவனுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்தன விழாவிற்கு தலைமையேற்ற செ சதாவதானி செய்குதம்பி பாவலர் இச்சிறுவன் வருங்காலத்தில் மாபெரும் மேதையாக விளங்கப் போகிறான் இவனால் தமிழ்நாடே பெருமையடைய போகிறது என்று பாராட்டி பேசினார் தமிழ்நாடே பெருமையடைய போகிறது அப்படின்னு பாராட்டி பேசினவர் யாருங்க நோட் பண்ணிங்க இந்த லைனையும் கொடுப்பாங்க இந்த லைனை கொடுத்து தான் இவரோட பேரை கொடுப்பாங்க சதாவதானி செய்குதம்பி பாவலர் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் யாரை பற்றிங்க க இவர் கலைவாணரை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் சிறுவன் வருங்காலத்தில் மாபெரும் மேதியாக விளங்கப் போகிறான் இவனால் தமிழ்நாடே 
பெருமை அடைய போகிறது இந்த வரிகளையும் இந்த இவரையும் நோட் பண்ணிக்கங்க விழாவிற்கு தலைமையேற்றவர் சதாவதானி செய்கிதம்பி பாவலர் பாருங்கள் இவருடைய பிறந்த ஊர் பாருங்கள் பிறந்த ஊர்னு போட்டு அப்படி எழுதிக்கோங்க குமரி மாவட்டம் இது என்னென்ன அழைக்கிறாங்க நாஞ்சில் நாடு குமரி மாவட்டத்தை தான் என்னென்ன அழைக்கிறாங்க நாஞ்சில் நாடு இதுவும் ஒரு கொஷின் தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க எண்ணற்ற கலைஞர்களையும் செந்தமிழ் அறிஞர்களையும் நல்கியது அம்மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர் போட்டுங்க ஊர் ஒளியின சேரி குமரி மாவட்டம் ஒளியின சேரி குமரி மாவட்டம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் திங்கள் இருபத்தி ஒன்பது நவம்பர் திங்கள் இருபத்தி ஒன்பது பெற்றோர் சுடலைமுத்து இசக்கியம்மாள் சுடை சுடலைமுத்து இசக்கியம்மாள் இளம் வயிலேயே கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு இழந்த இவர் குடும்ப குடும்பத்திற்கு உதவிட நாடக அரங்குகளில் குளிர்பானங்கள் விட்டார் அவர்னால ஓகே நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் சீக்கிரமாக பார்த்துடலாம் இவர் வந்து சிரிப்புக்கு மட்டும் இல்லாமல் சிந்தனைக்குரிய நடிகராகவும் சிந்தனை செய்திகளை சொல்பவராகவும் இருந்தார் அதுதான் சொல்லுவாங்க சிரிக்கவும் சிரிக்க சிரிக்க பேசி மக்களை சிந்திக்கவும் வைப்பார் அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ சின்ன கலைவாணர்னு யாரை சொல்கிறேங்க சிரிக்கவும் வைத்து சிந்திக்கவும் வைக்கிறவர் சின்ன கலைவாணர்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம விவேக சொல்கிறாங்க அது மாதிரி தான் கலைவாணர் வந்து சிரிக்கவும் வச்சு சிந்திக்கவும் வைச்சார் பிறர் மனதை புண்படுத்தாமல் பண்படுத்தும் நகைச்சுவைகளை கையாள்வதில் புண்படுத்தாமல் பண்படுத்தும் நகைச்சுவையை கையாள்வது ரொம்ப முக்கியம் அது பண்ணியிருக்காரு இங்கே பாருங்கள் எம் என்எஸ் கிருஷ்ணன் எழுத்தாளர் மாநாடு ஒன்றில் பேசினார் இந்த இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஒரு கொஷின் நீங்கள் உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம் அவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இதிலேருந்து ரெண்டு கொஷின் கூட நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா கொஷின் வரக்கூடிய முக்கியமான பார்ட் இந்த லெசன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்கள் எழுத்தாளர் மாநாட்டில் கூடியிருந்தவர்களை பார்த்து இன்று எழுத்தாளர்கள் எழுதுகோள்களில் எப்படிப்பட்ட மையை தொட்டு எழுதுகிறார்கள் தெரியுமா சிலர் பெருமை தொட்டு எழுதுகிறார்கள் பலர் தற்பெருமை தொட்டு எழுதுகிறார்கள் சிலர் பொறாமை தொட்டு எழுதுகிறார்கள் பழமை சிலர் பழமை தொட்டு எழுதுகின்றனர் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கங்க என்னென்ன எழுது எதை தொட்டு எழுதுகிறார் எழுத்த என்ன எப்படிப்பட்ட மைகளையெல்லாம் தொட்டு எழுதுகிறாங்கன்னு பாருங்கள் பெருமை தற்பெருமை பொறாமை பழைமை நம்மளுக்கு தேவை இந்த நாலு பாயிண்ட் தான் பெருமை தற்பெருமை பொறாமை பழைமை தொட்டு எழுதுகின்றனர் இவற்றையெல்லாம் கூட ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் யாரும் தொடவே கூட தொடவே கூடாத தீமை தரக்கூடிய சில மைகள் உள்ளன அவை என்னென்ன தெரியுமா என கேட்டார் கூட்டத்தினர் விடதிரைமல் என்ன சொல்லப்போகிறார் என ஆர்வத்துடன் உன்னிப்பாக கவனித்தனர் அப்போ கலைவானால் தீமை தரக்கூடிய மைகளாக கூறுவன அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க கலைவானால் தீமை தரக்கூடிய மைகளாக கூறுவன என்னென்ன கயமை பொய்மை மடமை வேற்றுமை அடுத்தது பாருங்க சமுதாய கடமையாக தொட்டு எழுத வேண்டிய மைகள் என்னென்னு சொல்கிறார் பாருங்க சமுதாய கடமையாக தொட்டு எழுத வேண்டியவை நன்மை தரக்கூடிய நேர்மை செம்மை நேர்மை புதுமை செம்மை உண்மை நேர்மை புதுமை செம்மை உண்மை தீமை தரக்கூடிய மைகள்னு போட்டுக்கோங்க சமுதாய கடமையாக தொட்டு எழுத வேண்டிய மைகள்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க மக்கள் மனதிலிருந்து நீக்க வேண்டிய மைகள் வறுமை ஏழமை மடமை கல்லாமை அறியாமை வறுமை ஏழமை மடமை கல்லாமை அறியாமை இப்ப நம்ம என்னென்ன மைகள் பார்த்துருக்கோம்னு பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறார் எழுதுகோளில் என்னென்ன எப்படிப்பட்ட மைகளை தொட்டு எழுத எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எழுத்தாளர்கள் இப்போ இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் எப்படிப்பட்ட மைகளை தொட்டு எழுதுகிறா எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கலைவாணர் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க எப்படிப்பட்ட மைகளை எழுத்தாளர்கள் எழுதுகிறார்கள் அது போட்டு பெருமை தற்பெருமை பொறாமை பழைமை அடுத்தது தீமை தரக்கூடிய மைகள் தீமை தரக்கூடிய மைகள் கயமை பொய்மை மடமை வேற்றுமை அடுத்தது சமுதாய கடமையான மைகள் நேர்மை புதுமை செம்மை உண்மை அடுத்தது மக்கள் மனதிலிருந்து நீக்க வேண்டிய மைகள் வறுமை ஏழமை மடமை கல்லாமை அறியாமை வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய் நோய் விட்டு போகும் சிரிக்க தெரிந்தவன் மனிதன் மட்டுமே சிரித்து வாழ வேண்டும் என கூறியவர் திரைப்படத்தின் திரைப்படத்தில் சிரிப்பின் சிறப்பை விளக்கி இதையும் நோட் பண்ணிங்க வாய்விட்டு சிரித்த இதை வந்து நோட் பண்ணிங்க இது இது யாருடைய கூற்று கலைவாணருடைய கூற்று அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க 
இந்த மேற்கோள்கள்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியமான வா இது வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் சிரித்தறிந்தவன் மனிதன் மட்டுமே சிரித்து வாழ வேண்டும் அவருடைய பாடல் வரிகள் என்னன்னு சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் சிரிப்பை விளக்கி சிரிப்பு இதன் சிறப்பை சீர்தூக்கி பார்ப்பதே நமது பொறுப்பு சிந்திக்க தெரிந்த மனித இனத்திற்கு சொந்தமான கையிருப்பு எந்த ஜீவராசியும் செய்ய முடியாத செயலாகும் இந்த சிரிப்பு மனம் கருப்பா வெளுப்பா என்பதை எடுத்து காட்டும் கண்ணாடி சிரிப்பு கலையை நீக்கி கவலையை போக்கி மூளைக்கு தரும் சுறுசுறுப்பு என்னும் பாடலை பாடி சிந்தனையை தூண்டுகிறார் அதாவது நகைச்சுவையுணர் ஊட்டி இவருடைய நகைச்சுணர் நகைச்சுவை உணர்வை பாராட்டி நகைச்சுவை அரசு என்னும் பட்டத்தை யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கலைவாணருக்கு நகைச்சுவை அரசு என்னும் பட்டத்தை வழங்கியவர் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நகைச்சுவை அரசு கலைவாணருக்கு நகைச்சுவை அரசு என்னும் பட்டத்தை வழங்கியவர் முத்தமிழ் காவலர் கி ஆ பே விஸ்வநாதம் இந்த பாடல்களையும் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு ஒரு தடவை படிச்சிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு இது கலைவாணருடைய பாடல்கள் தான் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கும் நாடக பேராசிரியர் பம்மல் சம்பந்தநாத் தலைமையில் நடராஜ கல்விக் கழகம் ஏற்பாடு செய்த விழாவில் கலைவாணர் என்னும் பட்டம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது நாகரிய கோமாளி என்னும் பட்டமும் வழங்கப்பட்டது பட்டமும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இது வழங்கப்பட்டதான்னு சொல்லலை ஆனால் இவருக்கு நாகரிக கோமாளி என்னும் பட்டமும் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னங்க கலைவாணர் என்னும் பட்டம் எந்த இடத்துல வழங்கப்பட்டது யாரால் வழங்கப்பட்டது அவ்வளோதான் யாருடைய தலைமையில் பம்மல் சம்பந்த நாடக பேச பேராசிரியர் நம்மளுக்கு இது ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் நாடக பேராசிரியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் பம்மல் சம்பந்தனார் இது ஒரு கொஸ்டின் நோட் பண்ணிங்க நாடக பேராசிரியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் பம்மல் சம்பந்தனார் இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி அவருடைய தலைமையில் நடராஜா கல்விக் கழகம் ஏற்பாடு செய்த விழாவில் தான் எந்த கல்விக் கழகம் நடராஜா கல்விக் கழகம் அந்த விழாவில் கலைவாணருக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது கலைவாணர் என்னும் பட்டம் வழங்கப்பட்டது அவருக்கு எதிர்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் உலகில் அறிவியல் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் என்பதனை அக்காலத்திலேயே திரைப்படங்களில் அவர் பாடியிருக்கிறார் பாருங்க விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேண்டி மேனாட்டாரை விருந்துக்கு அழைச்சி காட்ட போறேண்டி நெல்லு குத்த மாவரைக்க நீர் இறைக்க மிசினு அள்ளும் பகலும் ஆக்கி அரைக்க ஆதுக்கொரு மிசினு எப்படி என பாடியுள்ளார் அறவை இன்னைக்கு நாம் பயன்படுத்துகிற மீன் அறவை என்றீங்களே அன்னைக்கே கூறியிருப்பது வியப்பிலும் வியப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நகைச்சுவை சிந்தனைக்கு உணவு நகைச்சுவை சிந்தனை உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு துன்பப்படுவோருக்கு உதவும் அரிய பண்பவரிடம் இருந்தது அப் ஒரு தடவை கூட இருந்த ஒருத்தர் வந்து பணம் கேட்டப்ப அவர் வந்து அவரோட பெட்டியெல்லாம் நான் எப்பயுமே போட்டதில்ல போய் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னது அது ஒரு இதாக இருந்துச்சு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம எது முக்கியமோ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அகர முதலி சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதில் பார்த்துக்கலாம் இது பாருங்கள் எதிர்ச்சல் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஈஸி தான் நம்மளுக்கு இந்தளவுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க நன்றுனா அன்று இளமையில்னா முதுமையில் புதுமைனா பழமை ஓகே இதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பேச்சு வழக்கு இலக்கிய வழக்கு குழந்தைகளா நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கான இது வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாமே இலக்கியம் எல்லாமே புக்கில் இருந்தாங்க நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கணும் எது எதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளுக்கு சிலபஸில் கவர் ஆகுதோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு கண்ணில் படுறது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கணும் ஒன்றையும் விட்டுறக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் குழந்தைகளா அப்படிங்கிறது பேச்சு வழக்கு இலக்கிய வழக்கு தான் குழந்தைகளே குழந்தைகளே அப்படின்னு சொல்கிறது இது ரெண்டையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பேச்சு வழக்குன்னு போட்டு இலக்கிய வழக்குன்னு போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் பேச்சு வழக்கில் எப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க விவரம் பாருங்கள் விவரம் அப்படிங்கிறதுக்கு விவரம்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு ஒசந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒசந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆம்பளை பொம்பளைங்கிறது அந்த இதெல்லாமே ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளை எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் கோடியாக்கரை கொக்கு வெற்றியின் முதல்படி இது நம்மளுக்கு துணைப்படத்தில் இருந்து இந்த ஏரியாவில் நம்மளுக்கு அதை சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை கொஷின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை நம்ம நம்மளோட இதில் செயல்களில் எப்படி பாருங்கள் 
நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது பர்சனலாக நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாருங்கள் தோல்வியை வெற்றியின் முதற்படி முயற்சி செய் வெற்றி பெறுவாய் இது நம்ம நம்ம அடிக்கடி சொல்லிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரே இதில் ஒரே இதில் முயற்சி செஞ்சு வெற்றி பெறணுங்க தோல்வியை வெற்றியின் முதல்படி அதை நம்ம தூக்கி போட்டு அப்படியே நம்ம தோல்வி இருந்தாலும் முயற்சி அப்படிங்கிறத விட செயல் செயலில் இறங்கணுங்க முயற்சி அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து முயற்சி முயற்சின்ற அந்த ஒரு வேர்டு கூட எடுத்துடணும் வெற்றி மட்டுமே தாரக மந்திரமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக உறுதிங்க பாருங்கள் பெண் கல்வி இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் வந்துகிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஷின் புது புக்லேயும் அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா அதை நம்மளை முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதை பெண் கல்வி யாரோட இதுங்க பாரதிதாசனுடையது பாரதிதாசன் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நான் பாரதிதாசன் பற்றி ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு புக்கில் கொடுத்துருக்கேன் நல்லா டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துருக்கேன் அவருடைய நூல்கள் அவரை பற்றின குறிப்புகள் எல்லாமே விரிவாக கொடுத்துருக்கேன் மேற்கோள்கள் எல்லாமே நிறைய கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் தலைவாரி பூச்சூடி உன்னை பாடசாலைக்கு போ என்று சொன்னால் உன் அன்னை சிலை போல ஏனங்கு நின்றாய் நீ சிந்தாத கண்ணீரை ஏன் சிந்துகின்றாய் விலை போட்டு வாங்கவா முடியும் கல்வி வேலை வேலைதோறும் கற்று வருவதால் படியும் மலை மலை மலைவாளை அல்லவே அல்லவோ கல்வி நீ வாயார உண்ணுவாய் போ என் புதல்வி படியாத பெண்ணாய் இருந்தால் கேலி பண்ணுவார் என்னை இவ்வூரார் தெரிந்தால் கடிகாரம் ஓடும் முன் ஓடு என் கண்ணல்ல அண்டை வீட்டு பெண்களோடு கடிதாய் இருக்குமே இருக்குமே போது அண்டை வீட்டு பெண்களோடு கடிதாய் இருக்கும் இப்போது கல்வி கற்றிட கற்றிட தெரியும் அப்போது கடல் சூழ்ந்த இத்தமிழ்நாடு பெண் கல்வி பெண் கல்வியின் என்கிறதன் என்கின்றதன் போடு கடல் சூழ்ந்த இத்தமிழ்நாடு பெண் கல்வி பெண் கல்வி என்கிறது அன்போ அன்போடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் என்கிறது அன்போடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் பாவேந்த் அவருடைய குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பெயர் பாரதிதாசன் இயற்பெயர் சுப்பிரத்தினம் ஊர் புதுச்சேரி பாரதியின் மீது கொண்ட பற்றினாலே தான் இவர் என்ன மாற்றிக்கிட்டாருங்க பாரதிதாசன் மாற்றிக்கிட்டாரு இவர் பெற்றோர் கனகசபை லக்குமி அம்மையார் காலம் இருபத்தி ஒம்பது நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாய் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு இங்கே பாருங்கள் மந்த் ரெண்டு ஒன்று தான் இதையும் அப்படி லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போது நம்மளுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் சிறப்பு பெயர்கள் பாருங்கள் பாவேந்தர் புரட்சி கவிஞர் இதில் நம்மளுக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க உணவு வகைகள் பாருங்கள் இதில் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேனும் தினையும் இதுவரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேனே தவிர சாப்பிட்டதும் இல்லை தினை வரகு சாமை குதிரைவாளி முதலிய அரிசி வகைகள் என்ன சத்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க போட்டுக்கோங்க தினை வரகு சாமை குதிரைவாளி முதலிய அரிசி வகைகளில் நார் சத்தும் உயிர் சத்தும் தாது பொருட்களும் மிகுதி என்னென்னதுங்க நார் சத்து உயிர் சத்து தாது பொருட்கள் இது கொஸ்டின் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக முன்னாடி நம்மளுக்கு அந்த மூலிகைகள்லாம் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வந்துச்சு இல்லைங்களா கண்டிப்பாக அது ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு இனி நம்மளுக்கு இது புது சிலபஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இதை நோட் பண்ணி ஹைஃபன் போட்டு இதை நோ என்னென்ன சத்துக்கள்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கம்பில் வந்து என்ன சத்து இருக்குங்க நார் சத்து கம்பு போட்டு நார் சத்துன்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது சோளம் சோளத்தில் வந்து உயிர் சத்து ஏ இருக்குது சோளத்தில் உயிர் சத்து ஏ அதே மாதிரி சோளத்தில் புரத சத்தும் மிகுந்துள்ளது உடல் வளர்ச்சிக்கும் உடல் வளர்ச்சிக்கான ஆற்றலையும் தருகிறது சோளத்தில் உயிர் சத்தியே புரத சத்து மிகுந்துள்ளது இது வந்து உடல் வளர்ச்சிக்கான ஆற்றலை தருகிறது அடுத்தது கேழ்வரகு பாருங்கள் கேழ்வரகில் என்ன சத்து இருக்குங்க கால்சியம் முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ணிக்கங்க கேழ்வரகு ஹைஃபன் போட்டு கால்சியம் கால்சியம்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் சிவப்பரிசி பிட்டு கொழு சிவப்பரிசி பிட்டு கொழுக்கட்டை இடியாப்பம் வெண்பிட்டு வேக வைத்த சீனிக்கிழங்கு பனங்கிழங்கு மரவள்ளிக்கிழங்கு இவையெல்லாம் புரதச்சத்து மிக்கவையாகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உதவுகின்றன 
போட்டுக்கோங்க சிவப்பு அரிசி பிட்டு கொழுக்கட்டை இடியா இதெல்லாம் போட்டு சீனிக்கிழங்கு பனங்கிழங்கு மரவள்ளிக்கிழங்கு இதெல்லாம் போட்டு ஹைஃபன் போட்டு புரத சத்து அடுத்தது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உதவுகிறது அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பாருங்கள் இங்கே புத புரத சத்து மிக்க உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்ற முளைக்கட்டிய பயிர் சுண்டல் த அப்போ இது என்னதுக்கு ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க புரத சத்து மிக்கது இதெல்லாம் என்னென்ன புரத சத்து மிக்க உணவுகள் என்னென்னு பாருங்கள் முளைக்கட்டிய பயிர் சுண்டல் நவதானிய சுண்டல் கொண்டைக்கடலை தட்டை பயிர் மொச்சை என பயிர் வகைகளில் பக்குவமான தின்பொருள்கள் வழங்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது புரத சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் கீரைகளில் இரும்பு சத்தும் தாது பொருட்கள் மிகுதியாக உள்ளன தெளிவான கண் பார்வைக்கு கீரைகள் உதவுகின்றன ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்கள் உருவாக உதவுகின்றன கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கீரை இரும்பு சத்து அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சிவப்பணுக்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்கள் உருவாக கீரைகள் காரணமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொ இரும்பு சத்து இருந்துச்சுன்னாவே ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு ரத்தம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது புரிஞ்சா தெரியும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புரிஞ்சுக்குங்க என்னென்ன சத்து இருக்குது என்னென்ன பொருட்கள் என்னென்ன சத்து அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நல்லா அடுத்தது பார்த்துங்க எள்ளுணவு கொழுப்பு சத்து தரவல்லது குடற்புண்களை ஆற்றவும் கூடியது எள்ளு ரெண்டு எள்ளு பணியாரம் எள்ளுப்பொடி எள்ளு மாவு இதெல்லாம் செய்கிறாங்க செய்யலான்னு சொல்லியிருக்காங்க எள்ளில் என்ன சொ சத்து இருக்குங்க கொழுப்பு சத்து அது இல்லாத இது என்ன குடல் புண்களை ஆற்ற வல்லது அடுத்தது சுக்குநீர் குளிர்ந்த பதநீர் நினைவாற்றல் தரும் வல்லாரைச்சாறு வல்லாரைச்சாறுன்னு போட்டு நினை வல்லாரை நினைவாற்றல் தரும் குளிர்ச்சி தரும் பனங்கற்கண்டு சாறு பனங்கற்கண்டு குளிர்ச்சி தரும் காமாலை நோய் தீர்க்கும் கீழா நெல்லிச்சாறு அருகம்புல் சாறு இளநீர் இவற்றுள் என் அது பார்த்துக்கோங்க இந்த ஏரியா நினைவாற்றல் தரும் வல்லாரை குளிர்ச்சி தரும் பனங்கற்கண்டு காமாலை தீர்க்கும் கீழா நெல்லி இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஓரெழுத்து ஒரு மொழி நம்மளுக்கு வந்து செவன்த்து புக்கில் நல்லா தெளிவாக நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க அது நான் போட்டுட்டேன் செவன்த்து புக்கெலாம் பண்ணியாச்சு நம்ம வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அது ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தனியாகவே ஒரு வீடியோ கொடுத்துட்டேன் அது நாற்பத்தி ரெண்டு நான் தனியாகவே கொடுத்துருக்கேன் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் ஒரு எழுத்துக்கு பல இது இருக்குது அதுக்கப்புறம் செவன்த்து புக்கில் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆளை என்னென்ன எழுத்து ஆளை என்னென்ன இதெல்லாம் வரும் கா வரிசையில் என்னென்ன எழுத்துக்கள் வரும் இப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த தடவை நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்குறது அந்த பாயிண்ட் அந்த இதில் தான் நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது நீங்கள் செவன்த்து புக்கில் பாருங்கள் செவன்த்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பாருங்கள் நீங்கள் அதில் தெளிவாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஆ பசு இ தேனி உ தசை ஏ அம்பு ஐ தலைவன் ஓ மகிழ்ச்சி இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் தொகை சொற்களும் நம்ம வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக தொகை சொற்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் முக்கணி மா பலா வாழை இறுதினை உயர்தினை அக்ரினை முத்தமிழ் இசை இயல் நாடகம் நாற்றிசை கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு ஐந்தினைனா ஐந்து இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அது சுவைனா இனிப்பு துவர்ப்பு கசப்பு புளிப்பு ஒர்ப்பு கார்ப்பு முளைகட்டிய தானிய கலவையை செய்து பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஒற்றுமை பலம்னு ஒரு இது அதுவும் தேவையில்லை நம்மளுக்கு அதில் ஒன்றும் கொஷின்ஸ் எதுவும் இல்லை அடுத்தது கும்மியடி பெண்ணை கும்மியடி யாருடைய பாடல் சொல்லுங்கள் கும்மியடி பெண்ணை கும்மியடி பாரதியாருடைய பாடல் கும்மியடி தமிழ்நாடு முழுவதும் குழுங்கிட கைகொட்டி கும்மியடி நம்மை பிடித்த பிசாசுகள் போயின நம்மை கண்டோம் என்று கும்மியடி ஏட்டை நன்மை கண்டோம் என்று கும்மியடி ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணி இருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார் வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்று விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கெங்கே பெண் இழைப்பில்லை காணின்று கும்மியடி இது பாரதியாருடைய பாடல் மிக மிக ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பாடல் ஸோ இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரியும் இது பாரதியாருடைய பாடல்கள் தான் அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு குழப்பம் என்னென்னா பாரதிதாசனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்து எட்டி பார்க்கும் ஸோ இது கண்டிப்பாக பாரதியாருடைய பாடல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாரதியாருடைய குறிப்புகளும் நான் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறேன் பெயர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஊர் எட்டயபுரம் பெற்றோர் சின்னசாமி லக்குமி அம்மையார் சிறப்பு பெயர் தேசிய கவி மகாகவி காலம் 
பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பதினொன்று ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பார்த்துக்கோங்க நம்ம பாரதிதாசன் வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மந்த்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே இதாக இருக்கும் மந்த்து வந்து பிறந்ததும் இறந்ததும் பாரதிதாசன் வந்து ரெண்டும் ஒரே டைமாக இருக்கும் ஆனால் பாரதியார் வந்து பாருங்கள் டேட்டு ஒன்றா இருக்குது பாருங்கள் பிறந்த டேட்டும் இறந்த டேட்டும் ஒன்று பதினொன்று பதினொன்று இங்கே ரெண்டும் ஒரே இதாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்படிலாம் தான் லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது கும்மி பா அந்த பாடலோட விளக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கும்மி பாடல் நாட்டு பாடல்களில் ஒரு வகை ஆகும் பெண்கள் வட்டமாய் நின்று கைகொட்டி கும் பாடுவது ஆடுவது கும்மி பாடல் பெண்கள் அணிந்திருக்கும் வளையலின் ஓசையும் கைகொட்டும் ஓசையும் பாட்டுக்கு தாளமாக அமைவது கும்மி பாடலின் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆணுக்கு இங்கே ஆணுக்கு கூட்டல் இங்கே ஆணுக்கு அப்படின்னு வரும் இது பொருட்காட்சியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் வருங்க பாருங்கள் ஜூன் பத்து நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் உலக சுகாதார அமைப்பு சார்பில் ஒரே நேரத்தில் பதினைந்து மாணவர்கள் கை கழுவிய நிகழ்ச்சிகள் கிண்ண சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது எந்த இடத்துலன்னு பாருங்க டேட்டு பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பேருன்னு பார்த்துக்கோங்க டேட்டு ஜூன் பத்து இடம் நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கம் எவ்வளோ பேருங்க பதினைந்தாயிரத்து நூற்று பதினைந்து என்ன பண்ணாங்க கை கழுவும் நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி கை கழுவும் நிகழ்ச்சி சாதனை கிண்ண சாதனை கை கழு கைகள் சுத்தமாக இல்லாமல் இருப்பதனால் குழந்தைகளுக்கு என்ன நோய் ஏற்படுதுங்க வயிற்று நோய் நோட் பண்ணிங்க சுத்தமாக இல்லைன்னா என்ன நோய் வயிற்று நோய் உணவு உண்பதற்கு முன்பும் கழிவறைகளில் இருந்து வந்த பின்பும் சோப்பு போட்டு கை கழுவுவது மிகவும் நல்லது இதனால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் இந்த கையை கழுவுறதுனால கரெக்டாக சுத்தமாக கழுவுறதுனால நம்மளுக்கு எவ்வளோ சதவீதம் நோய் க இதாகுதுன்னு பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்து சதவீத நோய்களை நாம் தடுக்கலாம் எவ்வளோ சதவீதம் பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் நோய்களை தடுக்கலாம் இதனை கருத்தில் கொண்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் பதினைந்தாம் நாள் உலக கை கழுவும் நாள் என அறிவித்துள்ளது என்ன நாள் உலக கை கழுவும் நாள் உலக சுகாதார நிறுவனம் உலக சுகாதார நிறுவனம் டபுள் ஜி ஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா அது வந்து தான் அது என்ன சொல்லியிருக்கு அக்டோபர் பதினைஞ்சு தான் உலக கை கழுவும் நாளாக அறிவித்துள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்ற கை கழுவும் நிகழ்ச்சியில் சென்னை யார் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னு பாருங்கள் சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த யார் யாருங்க சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த பதினைந்தாயிரத்து நூற்று பதினைந்து மாணவ மாணவிகள் ஒரே நேரத்தில் கை கழுவும் நிகழ்ச்சிகளை செய்து சாதனை படைத்தனர் இந்த மாதிரியான பாக்ஸை இதெல்லாம் உறுதியாக நம்ம பார்த்துக்கணும் கொஷின்ஸ் வரும் அதுவும் இதுலேருந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகம்தாங்க இந்த பாடல்கள் வந்து தன் கையே தனக்கு உதவி அந்த இதில் தான் இது சொல்லியிருக்கு இந்த இந்த கதையோட இது ஓகே இங்கே பாருங்கள் அகர முதலி எண்டில் கொடுத்துருக்கா கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் இல்லைங்களா இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எல்லாம் ஈஸியானதாக தான் இருக்குது இலைப்பிள்ளை தாழ்வெளி உருகு உருவம் எல்லாமே இகழ்ந்து போகாமை இகழ்ந்து சாரி எல்லாமே இகழ்ந்து பேசாமை ஏடு புத்தகம் கடிதன விரைவாய் ஓகே கையமை பாருங்க கீழோரது தன்மை கீழோரது தன்மை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஃபிஃப்த்து புக்கோட செகண்ட் பார்ட்டு சூப்பராகவே முடிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ